El problema que pude haber identificado mientras hacía esta práctica era precisamente eso, esa falta de identidad. No había técnicas de estudio, no había precio por la lectura, no había la práctica de redactar textos. Entonces había que buscar ganar al chico, pero desde el corazón. Yo creo que habrían tres cosas que resaltar. En primer lugar, el fortalecimiento de la identidad. En segundo lugar, la unión intergeneracional. Por eso se llama aprendizaje intergeneracional. La práctica de valores y el aprendizaje intercultural. Lo primero que tengo en cuenta es con qué recursos cuento. Entonces, con los mismos chicos nos organizamos bien, que será vanguardismo. Entonces ellos mismos seleccionan, por ejemplo, en este caso, a los vanguardistas de su pueblo, ¿no? Sea en turismo, en la ganadería, en la artesanía, en la carpintería, en los diversos aspectos. La primera parte de la sesión eh, es también muy acogedora. Siempre tenemos para ellos o un canto, o una poesía, o una frase que lo entonamos en colectivo o de manera individual. Seguidamente los alumnos hacen preguntas, se da un conversatorio entre ellos. Resultado de eso ya son la, las cosas del área en sí misma. Algunas veces son las crónicas, otras veces son ensayos, otras novelas, cuentos, poesías, acrósticos. Cuando ellos nos cuentan sus relatos, nosotros eh, ya vamos imaginando y vivimos el momento en que ellos nos cuentan todas sus historias y nosotros vamos recordando para que cuando realicemos nuestros trabajos tengamos ideas de cómo eh, reali realizarlos. ¿no? Además también nosotros podemos enriquecernos más con lo que son sus saberes ya que ellos son personas, eh, son baúles llenos de conocimientos esperando que nosotros podamos aprender de ellos. Yo creo que gracias a la presencia de ellos hace que nosotros nos demos cuenta que algunas cosas hacemos mal y algunas cosas lo estamos dejando en el olvido. En realidad, este trabajo es interdisciplinario. Lo primero que aporta es el fortalecimiento de la identidad, los valores, el liderazgo, el desarrollo de las inteligencias múltiples, la difusión hacia la comunidad, ¿no? la unión entre el colegio y la escuela y obviamente el desarrollo de la personalidad. Era imposible que una niña venga con polleras, con trenzas y que hable su quechua. Eso es para mí mi mayor alegría, mi mayor logro. La experiencia que este año hemos podido nosotros captar es muy importante. Toda vez hemos recogido información de nuestros antepasados. A través de las diferentes áreas hemos volcado nosotros esos conocimientos ancestrales a nuestros alumnos. Y yo creo que esa parte es importante, toda vez que el legado cultural de nuestro distrito poco a poco se iba perdiendo. Y con esto estamos rescatando en los diferentes aspectos que podamos nosotros encontrar con nuestros sabios, los, los abuelitos, ¿no? Habían chicos desmotivados y, sin embargo, a través de esta práctica han mejorado su rendimiento escolar. Me parece que es muy buena porque este, les ayuda con lo que es la cultura, eh, los, este, las costumbres. Eh, yo ya bailo aquí bailes típicos, pero el día que salga de aquí de mi colegio también quiero bailar en Lima, que hay otro elenco, y así también sigo difundiendo eh, las tradiciones de mi pueblo. Eh, consideramos que nuestra buena práctica docente es importante porque rescata bastante lo que es la cultura, sobre todo de nuestro pueblo, de nuestro Perú, eh, y también porque tiene o gestiona proyectos de emprendimiento, ¿no? entre otras áreas que también se articulan y cada una de ellas tiene un fin pedagógico y también que se puede aplicar en la vida cotidiana. Lo primero que puedo, pude decir al momento de saber es, lo hicimos chicos. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.